Aujourd'hui, je vais vous parler des microbes dans le ventre des bébés. C'est un très grand sujet, on appelle ça le microbiote. Aujourd'hui, il y a des études partout dans le monde qui montrent l'intérêt des microbes pour notre organisme. On a 2 kg de microbes dans notre ventre. On a autant de microbes que de cellules humaines euh, sûres et à l'intérieur de notre corps. Et vraiment, euh, les recherches scientifiques sont en train de nous apprendre des choses extraordinaires. Le bébé, il est stérile dans le ventre de sa mère. Pour l'instant, on n'a pas découvert euh, de microbes dans euh, le liquide amniotique, euh, là où vit le bébé. Et en sortant... Euh, il va donc prendre les microbes de sa mère. Alors s'il si naît normalement, par les voies naturelles, par voie basse, euh, eh bien il va prendre les microbes qui sont euh, dans euh, le vagin, euh, la vulve de sa mère, et l'anus est pas loin, hein, donc il y a plein de microbes extra et vraiment extraordinaires pour le bébé. Donc il va en avoir sur sa peau, dans sa bouche, et il va euh, en mettre partout dans son ventre. S'il a la chance de ne pas avoir d'antibiotiques pendant les trois premières années de sa vie, eh bien, il va mettre trois ans pour avoir le bon équilibre de microbes dans son ventre. Trois ans, c'est très très long. Pendant ce temps-là, eh il euh, y a des gentils microbes, des méchants microbes qui gagnent plus ou moins du terrain. Et donc, ça peut faire mal au ventre, pourquoi pas, ça peut faire des gaz plus ou moins odorants, ça peut faire des sels qui passent du vert au marron jusqu'à ce que le bébé ait un microbe au niveau de son ventre qui est bien équilibré, des microbes. Voilà, maintenant le problème, eh bien, il est que si le bébé naît par césarienne, il ne passe pas par les gentils microbes de sa mère et donc, il va euh, prendre comme microbes euh, les microbes des mains des soignants, les microbes, euh, éventuellement, si on fait du pot à pot avec le papa, déjà, c'est pas plus mal, ce sera les microbes de la peau du papa, éventuellement, s'il fait des bisous de la bouche du papa. Mais on sait, malheureusement, qu'un bébé qui naît par césarienne aura plus de risques d'avoir de l'hypertension, de l'obésité et du diabète. Plusieurs études dans le monde, et là, en ce moment, il y en a une énorme à Paris, sont en train de démontrer que si on met tout simplement une compresse, un coton-tige, on s'en fiche dans le vagin de sa mère au moment de la césarienne et dès que le bébé naît, on lui met soit dans la bouche, soit euh, sur sa peau et puis après il ira le téter tout seul, eh bien on annule ce risque d'hypertension, de diabète et d'obésité. Pour les équipes soignantes, c'est un geste qui euh, paraît simple pourtant, mais il y a beaucoup de résistance parce que euh, c'est dégueulasse, c'est pas à moi de faire ça, euh, c'est gênant, c'est sale. Et donc malheureusement, euh, c'est pas une pratique courante. Mon fils, qui est en seconde, eh bien, on lui a appris cette année euh, qu'il euh, fallait mettre une compresse dans le vagin d'une femme qui a une césarienne, puis dans la bouche du bébé. Et pour lui, eh bien, euh, il a cru que c'était fait euh, partout dans le monde. Eh bien non. Euh, donc c'est à vous, euh, vraiment, d'aider les soignants à passer ce cap un peu difficile en demandant, en cas de césarienne, à ce qu'on mette, euh, alors comme un gros contentige, hein, un écouvillon, ça s'appelle... Euh, on, vraiment, là, ça, ça prend deux secondes, hein, juste comme ça, où vous le faites vous-même, vous mettez dans la boîte, et puis après, ceux qui vont s'occuper du bébé, ou le papa, vous le confiez au papa, et le papa euh, fait téter au bébé, il n'y a pas besoin de faire ça pendant dix minutes, il hein. y a tellement de milliards de, de microbes que juste vous faites top, et c'est fini. Et euh, je répète, ça évite l'hypertension, le diabète et l'obésité, juste c'est les trois facteurs de risque euh, du Covid en ce moment, donc c'est vraiment dramatique, juste ce petit geste, donc s'il vous plaît, Demandez-le pour nous aider nous à changer nos pratiques. Merci pour votre bébé.